Seguimos con este tema. Vamos a seguir hablando de estas protestas en las universidades en contra de la guerra de Gaza porque ya han visto las imágenes y los detalles. La tensión sigue escalando. Miren esto. Se multiplican los arrestos y hay desalojos forzados de los campamentos. Concretamente, en la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, los enfrentamientos han dejado a 15 personas heridas y una hospitalizada, por lo que ahora todas las clases serán remotas. Vámonos en vivo con Salvador Durán para que nos cuente más desde California. Muy buenas tardes, Salvador. Vamos contigo hasta la costa oeste. Borja, muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en la Universidad de California, Los Ángeles, en donde en estos momentos cuadrillas de limpieza se están encargando ya de retirar los escombros que dejaron aquí los manifestantes luego de que la policía de Los Ángeles y otras autoridades de aquí del estado de California pues desalojaron a los manifestantes que estuvieron aquí por siete días consecutivos. Ahora, el desalojo ocurrió un día después de que eh, los manifestantes tuvieran una confrontación con otro grupo, supuestamente un grupo pro-Israel, contra el grupo pro, pro um, de los um, de, pro-Palestina, discúlpenme. Pero entonces ahora, lo que vemos acá es de que, tras haber retirado a todas estas personas, eh, la policía dijo de que ha arrestado al menos a 150 a participantes de estas manifestaciones y han dejado realmente un desastre aquí en la Universidad de California Los Ángeles. Hemos visto la las paredes manchadas uh, de frases que realmente no tienen nada que ver con el conflicto entre Israel y Palestina. Y las autoridades por ahora nos dicen que van a permanecer aquí en el lugar debido a que todavía hay muchos grupos que están regresando a la universidad a tratar de nuevamente iniciar nuevos campamentos. Y es por eso que la universidad permanece cerrada. Tú lo dijiste, hay clases ahora mismo que son remotas y esto pues ocurre en el panorama de lo que hemos visto en el resto del país, realmente una verdadera emergencia que hemos vivido uh, en las últimas 48 horas aquí en esta universidad uh, muchas personas con las que hemos uh, hablado sobre uh, lo que ha ocurrido aquí nos dicen que fueron víctimas inocentes de esos ataques que ocurrieron en las horas de la madrugada del día de ayer y están ahora apoyando incluso el hecho de que la policía y otras uh, autoridades están aquí precisamente para proteger la paz y el orden de la Universidad UCLA. Esa es la información en vivo directamente desde Los Ángeles, desde Salvador Durán. Empezamos ahora contigo, el estudio. Salvador, hasta el momento, ¿la universidad ha hecho algún tipo de comentario al respecto? Por ahora la Universidad de California no ha hecho comentarios sobre el desalojo de esta mañana, pero sí les puedo decir algo. Ayer emitieron un comunicado sobre esa lucha que ocurrió en las horas de la madrugada. Cuando eh, empezó eso fue alrededor de las medianoche, cuando vimos esas confrontaciones violentas entre ambos grupos. Y una de las preguntas principales que nosotros tenemos para las autoridades sobre ese tema es de que ellos nunca respondieron a tiempo. Las peleas iniciaron iniciaron aquí en la universidad sin ninguna autoridad presente y eso ocurrió por aproximadamente dos horas. Entonces ahora la pregunta que no solamente tienen aquí los estudiantes y los que estaban participando en estas manifestaciones, sino que también de parte de las mismas autoridades locales de aquí de la ciudad de Los Ángeles, la misma alcaldesa Karen Bass ha preguntado y ha dicho que quiere una investigación sobre el motivo por el cual no estuvieron aquí a los agentes de la policía a la hora que inició ese conflicto entre ambos grupos. Por ahora, estamos esperando que la universidad nos dé más información sobre los desalojos de esta mañana. Lo hacemos ahora contigo.